他们追加的钱已经准备好了，我让南赶的外联梁大昌送你去交易，已通知威尔森准备手术。从摘取心脏的那一刻起，你只有不到八个小时。超过半个小时了，血清吻合马路的吧，哎，高高高高高，对吗对吗？快慢点，给我们地雷，电啊！兄弟们，你闹，不买再等，停电了嘞，你慢回民居啊！
什么情况？是从哪里来的？随便找一个破箱子装器官。总之，今天的手术做不了。有问题吗？他没事，是供体。袋子破了，被谁污染了？把手机关了，啊！等下，打完这一局的。飞机要下降了，啊！听话，你已经玩了很长时间了，这样对心脏不好，啊！我不听，什么都是你说了算。说好去南方做手术，结果也没做，还有白白被麻醉，打麻醉也是很疼的。嗯。二零零五年度长安大学附属中学运动会，现在开始。诺亚就位，预备。燕子，燕子，你听一听啊！人家让关掉手机，你听话。下飞机以后你再玩，来，别打了。燕子，燕子，燕子。最后一百米了，还是周二一班的江小鱼领先。看来女子四百米冠军再次。送到急诊，他叫江小鱼，麻烦你帮我查一下。为著名企业家、新疆医院总经理金一鸣的女儿，经随行医生救治，现已脱离危险，并。常见的江福小的小一条鱼的鱼。来来来，报告。报道，关注本台晚间。在救护车上恢复正常的心跳，静脉通路在左手。零点五，我全身上气，注射两次，咽出产一次，不稳定，六乘七六。帮一下，准备抢救。干嘛？江小鱼，还在急救室？急救室在哪儿啊？那第二个，这是医院，那么大声干嘛呀？丁总，对不起，这是病危通知书。小鱼，哎，不好意思啊。您现在不能碰他，他还没有苏醒。不过您放心，他的状态很稳定。您是江小鱼的妈妈吧？对啊。今天学校运动会的时候啊，他摔倒了，我们就赶紧给他送医院来了。我还怎么了？他现在需要住院观察，这是缴费单，你去办一下住院手续。住院？为什么住院？他的主治医生是高大夫高进，在五龙脑科区，您可以去问一下医生。做了一个梦，我梦见我在天上飞。是啊，你在天上飞，飞呀、啊、飞呀、啊、飞呀、啊，飞得好远啊
我费了很大的劲儿才把你拽呀、啊、拽呀、啊、拽呀、啊、给拽回来。以后你别飞得那么远啊，我的小风筝。你是咱们家医院？你看，杨叔叔，其他你认识的人都在呀、啊。我可以在这里多住两天。你的事情，你决定。有什么事儿，就跟杨叔叔商量。啊、哦，杨叔给你安排。啊，好了，不说话了。啊，好好休息。他已经到专属病房了。他的情况，目前能够确定的是，颅内没有出血，颅内的阴影不是由创伤造成的，但是从阴影的形态上来看，非常像脑胶质瘤。这里，刚好在视觉皮层的上方。万一他出现视力减退的症状，表示肿瘤在脑部扩散开了。这类肿瘤。有些病程非常快，我现在还无法确定的告诉你治疗方案，一切都得等待进一步检查结果出来之后才能知道。你别太激动，其实还没有确诊。我要跟你说一下，你不要再跟我说了，我会找到更好的心脏，在燕子出事之前。我们要做好准备，替燕子做第二次补心手术。这么多年了，你也算是半个心脏科专家，你也知道，而且进行 A、B 血型的供体有多稀有。要是补心的话，还能撑好几年。这么多年了，你也算燕子半个父亲，我相信你也会去尽力找的。那你叫我去哪儿找啊？之前那个供体是怎么找来的？黑市吗？走私？都坏死了，怎么用？一鸣，你听着，你是我的好朋友，正因为这样，我不能让你做伤害自己和燕子的事情，你知道吗？道德问题先不说了，我们都知道。我知道你是为我好，我会找到心脏的。先接个电话啊！喂，江凯，你干嘛呀？我这半夜啊！江伟有病了。什么病？脑癌。我能干嘛呀？你能不能回国看看孩子？医生说很危险。你小一点声，还有其他的患者呢，好吧？女儿要死了，输一下密码。嗯、不行，你的卡里钱不够。不是八千多吗？还有押金两万。不是您能不能？帮帮忙，因为今天非常突然，我没有带那么多钱。这个肯定不行，医院有规定。现在孩子非常危险，您把孩子入院先办了，我马上就把钱补齐了。都跟您这样，这医院您帮帮忙行吗？这样吧，先把他住院办了，好吧？哎，丁总，这住院押金不少钱呢
。我知道，你跟杨总商量一下，就这么定了啊。好的，我知道了，丁总，马上办。谢谢您，我叫欧丽春，我女儿江小玉就在咱们这住院，我怎么能找到您呢？哦，不用了，赶紧照顾你的孩子。有事打这个电话。啊，谢谢。怎么了？吃错药了吧？女儿的血型跟燕子一模一样。谁？电梯外的那个人。小鱼。的时候，突然头特别晕，然后就你就晕倒了，然后老师就把你送到医院。我们能回家吗？医生说你学习太累了，让你在这儿再休息两天，不着急。不好意思，学校太忙给耽误了，饿坏了吧？哎，我喂你吧。哎呀，没事儿，我自己来吧，我又不是废人。小鱼呢？他一个人在家。我今天没跟他说要过来，上完钢琴课就让他回家写作业了，怪我。你呀、啊，也别逼得他太紧，他还小着呢，啊，往后日子还长着呢。爸爸，你把游戏机还给我。哎呀，我的好女儿啊，你就饶了爸爸吧。威尔森爸爸说：“不能给你玩游戏机，对心脏不好。哎，你容易激动。哎，不能再说了。我告诉你啊，杨叔叔告诉我，哎，这是什么？言情小说啊，熬夜啊，对心脏不好，不能看。不理他。人不是叛徒，是对你有好处啊。来，快睡觉，好不好？不好。怎么不好？我真的不想睡觉。那你想干什么？”我现在都快闷死了，那我总不能坐在床上等死吧？说什么话呢？快，呸呸呸！呸！啊！我不理你。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呦，我这大宝贝儿啊！来，咱俩亲亲。嗯，好。小杨，你们俩一定好好看着啊，不能让他再起来了，啊。好的，丁总。你是怎么知道的？今天那个女孩也在抢救室，就在燕子的隔壁，知道得的什么病？脑癌。我已经调查过了，家里只有她妈妈。就是下午你见到的那个女人，另外还有一个老人，应该是得了偏瘫。准确吗？我们能回家吗？
，我不建议动手术。他的肿瘤部位在脑干，成功率低，风险太大。就算是侥幸成功，复发几率也非常高。再说了，术后的放化疗、中医药等，至少花费都在十万以上。你再考虑一下吧。我不会让我女儿等死的。我先用药物控制他脑部的肿瘤不要继续扩散，但他的情况随时可能会恶化，肿瘤一旦出现囊变或者出血，症状会突然加重，你要有思想准备啊！我不会让我女儿就这么等死的。贾小云啊，准备出血。要求这么多，病情需要。要检查什么呀？抽血查白细胞抗原。压好五分钟，不出血以后拿掉。站好。这不是高大夫开的单子呀？哦，院长办公室。进来，你看一看怎么回事。哦，这个是网址。哦，对了，那个孩子还能坚持多长时间？没药的话，很快。手续办了吗？什么手续？捐赠的手续。还需要办手续吗？只要人死在咱们医院，做完手术立刻送到殡仪馆。我相信，没有人会在追悼会上掀开衣服看的。抓紧时间做配型，在配型出来之前呢，别出什么问题。高医生是个问题。哎呀，你这房子，小雪，啊，费费心，费费心。哎呀，姐，这不是钱的事儿，您快说好。您看您这房子，七十年代的老公房，面积小，户型也不好，更不是什么学区房。现在国十条意见下来，房产证不满五年的，那可是要全额交税的。还我还有套拆迁房。今天怎么这么早啊？怎么了这是？有话说。别吞吞吐吐的，爸。我想跟您商量个事儿。我想送您去养老院。你看，我每天得去学校，然后回家还得顾小鱼，再往这边跑。我有点儿，有点跑不过来，所以太累了。
没事儿，反正你妈不在了，把我放哪儿都一样。没事吧？没事儿。那为什么要住院这么严重？我也不知道。哎，你看，医院为什么有这么可爱的地方？哎，你看，有熊猫，有大象，还有两条狗。哎，那是只羊。啊，是吗？哎，还有长颈鹿。还有海豚、兔子，那、那、那个是什么？那是只天鹅。我我我没看出来哎。还有秋千。来啊，快过来。哎，你什么时候回来上课啊？比较要不要吵一下？哎，我跟你说，昨天弹簧在上数学课的时候。还想让你写一下数学题，然后结果发现你没来，他一直在咳嗽，咳得惊天动地，呃，看，一直在咳，一直在咳，可搞笑了。你怎么了？你怎么不说话、啊？超怎么超速？你，你这一大学霸，我没法跟你比啊。你也跟我接吻吧！你干嘛站在我们身后？你们干嘛跑到我的花园啊？这里是医院的花园，怎么是你的？这里是我的专属病房，我的花园啊！我们走。不行，你要亲我才能走，我不会让他亲你的。为什么？因为我还没有亲过。好，那你先亲，我排在你后面。我还没见过真人接吻呢。啊、哦，你是不是想先亲我呀、啊？哎，我走了。哎，别走。燕子。什么人啊？你什么人啊？要不是因为你，他能受伤吗？哎呀，哎呀，啊啊，没事，来，你拿着，来，小心啊！小明，我去捡，我去吃饭了，拜。金医生在哪儿？稍等啊，请问你有什么事？金医生在哪儿？我知道你有什么事。我说话，你是不是装听不懂？啊？我问你，金医生在哪儿？在哪儿？你们害死我女儿，得给我个说法。宝宝啊，金医生，大大堂里有个疯子，他手里拿着刀。啊，谢谢啊。来，银子，别生气了，给你的。谁要这个？你看你。我叫丁燕，你叫什么名字？我叫江小鱼。喂。啊，确定一下他在什么地方？江小鱼。小老善坐我旁边，你是班长、啊，不能上体育课那个同学啊，是我。呃，你的衣服都破了，穿我的吧，走。洗手间在那边。你要在医院住多久啊？你能天天陪我玩吗
，你干什么呢？你怎么不说话、啊？你怎么不珍惜你爸爸送你的礼物？你得什么病了？我快死了！嗨，医生天天说我快死了，死就死呗。你怕吗？不怕，反正人总是要死的。我还不想死。医生的话也不能全信，医生还说我不想计较休克呢。你看，我不是好好的吗？喂，你醒醒，醒醒啊！你醒醒，醒醒！我跟你开玩笑的，看把你吓的！哎，你怎么翻脸了？妈妈，我在一楼，我这就回去了。哎，别生气啊，我跟你开玩笑的。燕子，金医生，你这个畜生，把我女儿还给我！金医生，你给我出来！有胆你就给我出来！金医生在哪儿？找到了没？要不杀了他！别冲动，别伤害这个女孩。这位先生，冷静一下。我冲动个屁！干什么？你们干什么？燕子，金医生，爸爸在，爸爸在。放心吧，出来了。小云，小云，爸爸，是不是爸爸来了？我不能看到他了。小云妈妈暂时稳定住了，但是她受到了惊吓。没事就好。嗯，燕子，叫小鱼给你住一个房间好不好？好。你俩就能经常在一起。你去安排一下。嗯。放心吧，我女儿的房间是全医院最好的，四个医生二十四小时轮流看护。可我……不用说了，我都理解。病人是正常死亡，不存在医疗事故。我们医院也从未逃避过责任。你们还有什么要问的？我不知道他为什么穿丁烟的衣服。这么说，你开始不在现场。你去医院查一下，丁一鸣的女儿是什么病？好。哎，上车。谢谢。我送你回家。嗯。回家怕我这边早吗？不然回得感冒。不，待会我还要给小鱼带日用品呢。前面路口停就可以了。嗯。谢谢啊。嗯，我在这儿等你。不用了，一会儿你不是回医院吗
我也回来没事吧？你这样去医院会把孩子吓着，还是先把油漆处理掉？我领你转一转。燕子患有先天性心脏病，一直在等待心脏移植。这间房间呢是我的，离燕子的房间最近。如果燕子出现什么事情的话，我不会浪费一秒钟，就会出现在她的面前。她的房间的温度、湿度还有含氧量呢，都是恒定的。如果某一个指标出现问题，会发警报给我。你看，本来我还可以看到他的监控视频。这两年他跟我说，我侵犯了他的隐私，所以都给堵住了。这些医疗器械我都会用，我就怕救护车来的不及时，燕子。坚持不到那个时候。你欠了别人多少钱？这跟你没关系。如果你缺钱的话，我可以帮你暂时解决这个困难。你为什么要帮我？哎，今天的事情，我很抱歉，让你的女儿小鱼受了惊吓。我想，如果你愿意的话，我可以替你承担她的医疗费，全部承担
好，这边好了，我们转一边，慢点啊。燕子出事了，燕子，你怎么了？你哪里不舒服啊？怎么了？哪里疼？怎么回事？他没事，没事儿，没事儿，没来过。你说过吗？我妈妈早就死了。小鱼，刚才发生了什么？她姨妈来了。姨妈来了？哪个姨妈来了？啊？嗯、刚才这个事儿，没事。谢谢你。我听丁二说，他妈妈。是啊，生他的时候难产，大出血，又赶上医疗事故。他妈妈是阴性血，我们那个小地方呢，没有足够的血源，所以都赶在一起了。肿瘤没有继续扩大，说明这种药物对小鱼的病情还是有些作用的。那咱们接下来是手术还是继续用这个药物治疗？啊，这种药物副作用很大，是一把双刃剑，它有可能会造成身体其他器官的应激性衰竭，像肝脏啊、肾脏啊、心脏。换一家医院。嗯。这家医院有名的是心脏外科，你带着孩子转军脑科医院，那里更专业啊。那不能请那边的专家过来会诊吗？你记住，没有什么是白来的。小鱼啊，你爸爸呢？在国外。嗯，你们经常见面吗？爸爸，我要和小鱼一起过生日，我的礼物都要准备双份。双份不用了。我想要坐船，我从来都没有坐过船。看我爸爸这次会不会听我的话。船长，我可以跟你一起去航海吗？可以。爸爸，给小鱼买台钢琴。哦，给小鱼买台钢琴。小鱼，有了钢琴。你可不可以教燕子？哎，当然可以了。小鱼可是钢琴九级呢，是吧？这么厉害。威尔森爸爸，这个是我最好的朋友，他在教小鱼。哇、啊，小鱼，你好，高兴认识您。哎呀，别查了，我最近特别好，今天我就能跟小鱼学弹琴了。哥，还记得这个吗？我已经查到资料了，他没有钱到。通常这种暗网的卖家是从来不会主动联系买方的，但唯独联系了你，并且让你亲自去，你不觉得有点问题吗？还有，眼下不就有一颗现成的吗？这些年，我们不是一直在寻找，而是阴性血供体吗？叶子需要尽快做手术。实在没有合适的供体的话，那就像十年之前那样，再补一次心脏。另外那个女孩是谁？怎么了？出血，查白细胞抗原。我可以替你承担他的医疗费。你记住。没有什么是白来
他们两个是好朋友，你们这样太残忍了，我绝对不能这么做。为什么给小鱼做配型？翻了，一共是七十三张病危通知书。我还记得我第一次拿到病危通知书的时候，整个人都疯了，还骂医生是王八蛋，拿椅子砸人家。其实我没有加害小鱼的意思，我的团队会尽力的治好他。我只不过想为燕子抓住一个可能的机会。我能不能求求你？如果有一天，如果有一天小鱼要走在了燕子前面，你能不能？不能。小鱼不会死的。我都没有坐过船，爸爸不让，他怕我会死。啊。我开过胸，他们说我的血型是 R H 阴性什么的，很难找到心脏移植。有时候我会想，也许死了也好，我就自在了，我爸也自由。死了，可就什么都没了，活着可以做好多事。吃好多好吃的，可以去学校，可以交朋友，可以去旅游，可以坐船出海。嗯，春天可以去采花，夏天吃西瓜，冬天……你对过雪人吗？没有，那我们冬天一起对雪人。我们冬天一起堆雪人。好，那我不死了。
这张又错了怎么还来呀？你怎么不吃饭呢？小雨怎么样了？小雨挺好的，在家写作业呢。哎呀，你就别瞒我了。哎，你呢？快走吧，回家歇着去啊！别累着自己了，把我那房卖了吧。本来啊，觉得我在那儿能多陪陪你妈，总觉着我在那儿住着，你妈就想没走像的。其实，这也是自己骗自己。那今天接到主任和书记来看我，你们学校的领导也来了。这是他们给募捐的一些钱，给小鱼看病的，还帮他办了大病补贴。爸，我不跟您说是怕您担心。我知道，你要强，不愿意跟亲戚朋友开口。可现在给小鱼治病比什么都重要啊！等小鱼病好了，让他来看看我。老爷，想他。
，上你的祈祷。嗯，我右手，你左手。好。高医生已经到医院了，我让他在楼上办公室，他家有一手术的事情。耶！多快乐！想不到燕子还有点音乐天赋，假以时日，一定能追得上小鱼。你是改变主意了？是不是燕子想要的快乐？我一直都没帮她实现过。嗯，小鱼却轻易做到了。准备钱。丁总，来的够早的。啊，罗警官。听说你负担了江小鱼全部的医药费。啊，就当助人为乐了。江小鱼的血型跟你女儿一样，找到了这么大一颗定心丸不容易吧？江小鱼和我女儿是好朋友，仅此而已。这是江小鱼和丁燕做移植配型的单子。哼，别跟我说你不知道怎么回事。我知道的，红十字会的志愿者找过我，我同意的他们做配型。那你刚才怎么不说呀？你刚才没问我。为什么要帮我？你为了什么，我就为了什么。其实我特别羡慕你。小鱼的病要是也通过移植器官就能治好，那我什么都愿意给。这个是我自愿捐助心脏的协议，我和小鱼的血型是一样的，但我需要一笔钱。一笔足够多的钱，可以让小鱼的爸爸心甘情愿回国照顾，可以让老爷能够很好的养老。如果有一天你不幸躺在手术台上，我会考虑你这个要求。小鱼，哎，他们会不会再谈恋爱啊？不会。可是他们一直躲起来说悄悄话，一说就说很久。那是因为他们说的话不想被其他人听见。其他人是谁啊？你和我。我们怎么会是其他人？我要去问我爸。哎，别问了，说不定是给你准备生日惊喜，问了就不好玩了。我想要好看的衣服，你想要什么？要不然多买两套好了。我想要的东西买不到。我爸爸。真的会把我想见的明星找来吗？或许会比那更好。爹。
，可以把它管了。快就完了。还能撑多久？十天，一周。哥，来不及了，别等了活不了多久了，燕子已经来不及了，哥，这事我必须得干。如果有一个人要为燕子去死，那个人不应该是小雨，也不应该是你，只有我，才有这个资格。刚收到消息，丁一鸣出境去了南港交城。黑衣是人体器官买卖，我查过。最近，交城的地下人体器官交易又火起来了。当地警方怀疑一个叫陈林忠的人是幕后主脑，正在追缉。一定有关联，跟当地警方保持联系。这里你应该很熟悉吧？这里是全亚洲最大的电子元件厂，当然，是很多年前的事。我要的东西在哪儿？耐心，丁叔，拿出你做生意的耐心。
金融危机的时候，本来可以靠着加工的厂子，还能维持一定的收入。可是突然一张订单都收不到，为什么呢？因为有人把所有的订单都抢走。这个厂子的主人也在同一年自杀了。在这里上吊身亡，踩在这张桌子上，吊死在这。我父亲陈在元当我知道你在暗网找心脏的时候，我就主动联系了你，因为我想看看当年害死我父亲的男人，现在到底长什么样子。你说的，我都承认，但是打败他的，不是我。谁？没有谁。潮起潮落，时代更替，也许早晚有一天。我也会被扑灭。付得出这种价钱的人，不像是被扑灭的人。明知道这里有危险，却还是来了。我想，我父亲当年输给你的时候，心里应该并没有不服。我要的心脏，我是商人。过去的事已经过去，过去的价钱也过去了。现金只是尾款，首付是你在南港的这批资产。二 H 阴晴雪这么稀有，涨价很合理吧？我还是要感谢你，教会我很多做生意的手段。你既然都已经懂得做生意了，那你就应该清楚，钱我给你了，东西要尽快的给我。明天，明天才会有死人。小鱼，你好，你妈妈说那箱见过。还能活多久？不知道我应该跟您说什么。实话，你得的是弥漫性胶质肿瘤，它发展的很快。之前高医生找到的那个药，暂时控制了它的恶化，但现在呢？它有抗药性，而且你对那个药物的反应也越来越大，所以吃药也没有用了，是吗？只会越来越严重，会癫痫、呕吐、失明、昏迷。你妈妈一直在努力，你知道吗？还有丁叔叔，只要有能救你的可能，我相信他会一定会救你。你能不能帮我一个忙，哥？他们追加的钱已经准备好了，我让南港的万联梁大昌送你去交易，已通知威尔森准备手术。从摘取心脏的那一刻起，你只有不到八个小时。
，距下超过半个小时了，决心吻合。马驴的吗？哎，高高高高高，停吧停吧。phải mang theo cái hòn gì đấy, tiền à? Không đi vào nơi nào. Cũng phải giỏi thật, kiếm tiền ở đây thì mang về bên kia.
什么情况？是从哪里来的？随便找一个破箱子装器官。总之，今天的手术做不了。有问题吗？他没事，是供体。袋子破了，被谁污染了？开灯吗？现在应该是白天。高医生说，这是暂时的，慢慢就会好。妈妈，丁燕怎么样？她很好。肯定更加严重了。妈妈，爸爸会来看我吗？会，他已经买票了。那你告诉他，我只记得他的手很大。你自己告诉他呀，他马上就来了。妈妈，嗯，我知道今天的爸爸想要什么。如果我死了，就把我的心给他。别瞎说。我是说，如果我们来到这个世界上，然后死去，每个人都留下点什么。比如你，你生了我，而其他人。他们画画、写诗、写书，我还来不及留下什么，就要死了。不会死的，妈妈，你把丁燕想着是我的孩子，是我留给这个世界的。你答应我，如果我死了，就把我的心脏。给丁燕，别哭，妈妈。没有，傻孩子。罗队，交警警方刚逮捕了陈明忠，而丁一鸣则越境回国了。去医院，好。一鸣，你脸色不太好，你安住那儿是怎么回事？就快处理，还好子弹就是擦过，但伤口够大的。你这样做太冒险了。我只想救我的女儿，我只想让燕子活下来。我知道，但是这种呃下去，绝对不是燕子想要的结果。你没有想过吗？成功，没成功，就差那么一点儿
。我没有能力带我的女儿去别的医院，我们没有地方可以去。但是你不能伤害我的女儿。有时候啊，爸爸就老想，爸爸和妈妈把你给生下来，但是没有好好的照顾你。爸爸有时候真的觉得对不住你啊。不过你别担心，爸爸一定会陪着你的。如果爸爸不在了，还有杨叔叔。和威尔森，他们一定会天天的陪着你。不要哭了，不要哭了，爸爸现在就去救你，爸爸一定会把你救活的。啊。你想说什么呢？小雨，爸爸知道了。小鱼，一起活下去。
记录下脑死亡的时间。在临床上，他已经死亡了。这是同意停止卫生系统的文件，等你准备好了就签个字。哪天他来找我，是为了让我在他那个之后能过来跟你谈一谈。他说这是拼图的最后一块 l a s t piece。他也还想让我告诉你。只要拥有他的一部分，丁燕就是他的女儿，就像他也拥有你的一部分。非法交易人体器官的证据燕叔，那我走了。等会儿，把人拿着。走之前呢，杨叔有几句话想跟你交代一下。你爸是个好人，他是这个世界上最爱你的人，而且只有你爸肯为你舍弃生命，赴汤蹈火，明白吗？你也是。见到你爸。替我问道：“会的，走吧。”
我祈祷，我祈祷。